గైస్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డేటా మోడలింగ్ చెప్పుకున్నాం సో డేటా మోడలింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి అంటే మొత్తం ఓవరాల్ గా మనం థిరేటికల్ పార్ట్ గా కంప్లీట్ చేసాం సో ఆ డేటా మోడలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా సో ఆ డేటా మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది నేను టుమారో మీకు టేబుల్స్ వేసి చూపిస్తాను ఈరోజు స్క్రీన్ బాగాలేదు అంటున్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను టుమారో చూపిస్తాను ఆ టేబుల్స్ అన్ని ఎలా జాయిన్ చేస్తాను రియల్ ప్రాక్టికల్ లో అనేది సో టుడే ఏం చేస్తున్నాను అంటే సో టుడే వీ కెన్ గో విత్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సో ఒక టేబుల్ కానీ ఒక పేజ్ ని కానీ సో హౌ యూ వాంట్ టు ఫార్మాట్ సో మనం ఎంత రిపోర్ట్ చేసినా కూడా వాటికి లుక్ అండ్ ఫీల్ నచ్చకపోతే ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ వేస్ట్ అండి లైక్ మనం అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అప్లై చేసి ఉంటాం అంటే వాడు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ కానీ వాడు అడిగిన ఫిల్టర్స్ కానీ వాడు అడిగిన ఫార్ములాస్ కానీ మనం అన్ని కూడా పెట్టి ఒక విజువల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం సపోజ్ వాడు జస్ట్ కంట్రీ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి అనుకున్నాడు సో కంట్రీ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి విఆర్ ప్రొవైడింగ్ హిమ్ ఓకే ఇలా బార్ అయితే ఇచ్చేసాం బట్ వాడికి లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది ఇది నచ్చట్లేదండి అంటే ఏంటి ఈ బ్లాక్ కలర్ కానీ ఇక్కడ నేమ్స్ కానీ ఇక్కడ సో ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఇక్కడ లాస్ట్ లో రావడం సో ఇలా కంప్లీట్ గా నార్మల్ నార్మల్ థీమ్ లాగా ఉంది సో హీ డోంట్ వాంట్ టు సీ నార్మల్ థీమ్ లైక్ వాడికి ఒక ఫా ఒక వాడి వాళ్ళ కంపెనీకి ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఉంటుంది అరల్స్ వాళ్ళ కంపెనీకి ఒక సెట్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి సో ఈ బార్డర్ లోనే వెళ్ళాలి ఈ లైన్ లోనే వెళ్ళాలి సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వాళ్ళ కంపెనీ లోగో పెట్టుకోవాలి అరల్స్ ఇక్కడ పైన వాళ్ళ కంపెనీ లోగో రావాలి దెన్ పక్కన ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ యొక్క నేమ్ రై ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఏ నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ రావాలి వాటి కింద ఇవన్నీ రావాలి సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ వాళ్ళ కంపెనీ లోగో అండ్ దెన్ ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ యొక్క నేమ్ ఏదైనా ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు సపోజ్ పేజ్ వన్ అనుకోండి ఇక్కడ పేజ్ వన్ అనేది ఉండాలి సో ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి సో మనం ఏది చేసినా కూడా సో దానికి లుక్ అండ్ ఫీల్ అని తెప్పించే తెప్పించకపోతే మళ్ళీ వేస్ట్ అండి మనం ఎంత వర్క్ చేసినా కూడా సో మన కస్టమర్ అనేవాడు సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే వాడు చూస్తే ఓకే ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్ బాగుంది సో ఐ కెన్ గో విత్ దట్ అంటే మనం మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తే ఏమి ఉండదు సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ మాత్రమే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాళ్ళ సెట్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇస్తారు లేదంటే వాళ్ళ కంపెనీకి తగ్గ స్టాండర్డ్ కలర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఆ స్టాండర్డ్ కలర్స్ ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇలా మనకి ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే దెన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫార్మాటింగ్ అండి సపోజ్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ తీసుకున్నారంటే సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు మనకు వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ లో కూడా ఉంటాయండి లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బూట్ స్టాప్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సేమ్ టు సేమ్ వాళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ అంటే వాళ్ళు ఇట్లా రిపోర్ట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయాలంటే సపోజ్ సో మీరు ఏ ఇప్పుడు ఈ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ పెట్టుకోండి సో ఇది ఒక వెబ్సైట్ అండి ఈ వెబ్సైట్ లో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ హోమ్ బటన్ పెట్టారు తర్వాత హెచ్టిఎల్ ఒక బటన్ ఇవన్నీ ఒక బటన్ బాలాజీ గారు ఇప్పుడు మీరు అంటే మీరు స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా నేను ప్రీవియస్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు కలర్ నంబర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అట్ల ఏమన్నా ఇస్తారు లేకపోతే ఈ కలర్ అని చెప్పి కలర్ మెన్షన్ చేస్తారు అంటే నేను లాస్ట్ టైం దేనికంటే కాంటెంట్ రైటింగ్ కి వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు నంబర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అట్లే ఇస్తారా లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు నెంబర్స్ అనే ఇవ్వచ్చు మనకు లేదంటే సోన్స్ కలర్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఒక వాళ్ళు ఒక జేసన్ ఫైల్ అనేది ఇచ్చేస్తారు అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ థీమ్స్ అనేది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పవర్ బిలో చూసుకుంటే ఈ బార్ కలర్స్ ని చేంజ్ చేస్తా చేంజ్ చేయాలనుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చాను ఇక్కడ మీరు కలర్స్ చూడండి ఇలా కలర్ ఫార్మాటింగ్ వస్తుంది బట్ మనకి ఇక్కడ కలర్స్ చూడండి ఓన్లీ రెడ్ గ్రీన్ ఇవే ఉన్నాయి సో మనకు ఇంకా వేరే కలర్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ గో ఇంత మోర్ కలర్స్ లోకి వెళ్తాం ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఏదైనా కావాలంటే సో ఇక్కడ నుంచి సో మీరు మీకు ఇచ్చిన కలర్ కోడ్ ఉంటుంది కదా ఇఫ్ యూ వాంట్ గో కలర్ కోడ్ కావాలంటే డైరెక్ట్ ఆ నెంబర్స్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసామంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ అయిపోతుంది మనకు సో అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది వన్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఈ కలర్ థీమ్స్ తో ఉండేట మాత్రమే వస్తున్నాయి లేదు 
ఇది ఇంకా అప్లై అవ్వలేదండి సో ఇప్పుడు ఇది అప్లై అయ్యింది యూ కెన్ సి సో ఇప్పుడు నుండి మనం ఈ కలర్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోయాయి కదా సమ్ వాట్ సో ఈ గ్రీన్ అనేది ఇంత ముందు లేదు ఇక్కడ గ్రీన్ అనేది ఇంత ముందు లేదు ఎక్కడున్నా లేదు సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మాకు ఓన్లీ ఈ సెట్ ఆఫ్ కలర్స్ కావాలి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏవి వద్దు అంటారు అంటే ఏంటి ఈ సెట్ ఆఫ్ కలర్స్ మాత్రమే కావాలి వాళ్ళకు ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే అన్ఫ్ అండి వాళ్ళతో సో ఆ టైంలో ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఒక ఫైల్ ఇస్తారు మనకి అంటే ఇక్కడ ఉండేటి కాకుండా దే కెన్ గివ్ ఒక జేసన్ ఫైల్ అలా ఏదైనా ఫైల్ ఇస్తారు దాన్ని మనం ఇక్కడికి మన పవర్ బిల్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చేస్తామంటే సింపుల్ గా యారో మార్క్ ఉంది కదా ఈ యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తాం సో ఇక్కడ రెండు మనకు మల్టిపుల్ థీమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ రెండు బ్లాక్ థీమ్ ఒకటి ఉంది ఇలా ఉంది లేదు మన దగ్గర వాళ్ళు ఒక జేసన్ ఫైల్ అని చెప్పాయి కదా సో ఆ జేసన్ ఫైల్ ఇస్తే మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ రెండు బ్రౌజ్ ఫర్ ద థీమ్స్ అనేది ఉంది ఈ బ్రౌజ్ ఫర్ ద థీమ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తాం మనం లోకల్ గా ఒక ఫైల్ ఇచ్చింటారు వాళ్ళు ఆ లోకల్ గా ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో డాక్యుమెంట్స్ లో సంథింగ్ ఎక్కడ ఉందనుకోండి సో దాన్ని మనం క్లిక్ చేసుకుని ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేయగానే మన రిపోర్ట్ లో ఉండే మొత్తం కూడా ఆ థీమ్ కి అప్లై అయిపోతుంది ఓకే కదండి ఓకే అండి సో ఇలాంటివి ఇలాంటివి రేర్ గా ఎవరు చెప్పరండి బేసిక్ గా మనకు లోపల మన హోన్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఇలా మనం థీమ్ అప్లై చేసామంటే కంప్లీట్ గా చూడండి థీమ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది మనకి ఏ థీమ్ కావాలన్నా ఆ థీమ్ కంప్లీట్ ఆ థీమ్ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా అంటే ఏది ఇవ్వలేదంటే వాడు ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చారంటే మనం ఇక్కడ నుంచి బ్రౌజ్ చేసుకుని దాన్ని అప్లై చేసేస్తాం సో ఓకే కదండి అప్ టు హియర్ ఓకే అండి బట్ ఇది జస్ట్ థీమ్ చేంజ్ అండి కంప్లీట్ గా మనకి ఇక్కడ వచ్చే కలర్స్ కలర్స్ ఏవే కలర్స్ కావాలనే దానికి మనం ఇక్కడ వ్యూ నుంచి తీసుకొస్తాం లేదు ఒక్కొక్క విజువల్ ని ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి లేదు కంప్లీట్ గా పేజ్ ని మనం ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ పెట్టడం కానీ సంథింగ్ ఒక లోగోస్ పెట్టడం కానీ ఇమేజెస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ సో వాళ్ళకి కావాల్సిన కంప్లీట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ మనం తీసుకురావాలంటే సో కంప్లీట్ గా మనకు ఉండే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇది విజువల్ అండి సో మనకి ఇక్కడ అన్ని విజువల్స్ ఉంటాయి దీని పక్కనే ఉంది కదండి ఇది ఇది పెయింట్ లాగా ఉంది కదా సో ఇది మనకు ఫార్మాట్ ఈ ఫార్మాట్ లోనే మనకు అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా అవైలబుల్ లో వస్తాయి ఓకే సో మనకు ఎప్పుడైతే ఇది పేజ్ లెవెల్ లో ఉంది కాబట్టి అంటే ఏ విజువల్ మనం సెలెక్ట్ చేయట్లేదండి ప్రజెంట్ ఏ విజువల్ మనం సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ వాస్ షోయింగ్ ఓన్లీ టూ లైక్ ఈ విజువల్ ఒకటి పెయింట్ అదే ఫార్మాట్ ఒకటి ఈ రెండింటిని మాత్రమే చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఏదో ఒక విజువల్ మీద క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు యూ కెన్ సి వన్ మోర్ ఆప్షన్ సో అనాలిసిస్ సో ఇది పెద్దగా యూజ్ చేయమండి సో ఇది యూజ్ లేదు మనకు బట్ ఈ టూ వాట్ కి మనకు ఐ మీన్ మనకు యూజ్ ఈ అనా ఈ విజువల్ యూజ్ చేసి మనం విజువల్స్ అనేటివి ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాం ఆ లోడ్ అయిన విజువల్స్ కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సమ్ ఫార్మాటింగ్ మనం చేయాలనుకోండి సింపుల్ గా ఈ విజువల్ విజువల్ ఏదైతే మనం ఫార్మాట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ విజువల్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద విజువల్ సో ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన సో మనకు ఫార్మాట్ ఏమైనా చేయాలి అంటే ఇక్కడ యుఎస్ కెనడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వాటి యొక్క ఫార్మాట్ సో ఇక్కడ ఉండి మనకు లెటర్స్ అనేది ఫార్మాట్ చేంజ్ అయిపోతుంది లేదు బోల్డ్ పెట్టుకోవాలి సైజ్ పెంచుకోవాలి సో సైజ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు చూడండి సో కెన్ సీ ది సైజ్ అండ్ ఈవెన్ మనం ఈ టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ కలర్ అని నేను బ్లూ ఇస్తున్నాను సో అవి కూడా బోల్డ్ ఇస్తున్నాను ఇంకా మ్యాక్స్ హైట్ కానీ సో ఇవి హైట్ కూడా మనం ఇంక్రీస్ చేసుకోవడం డిక్రీస్ చేసుకోవడం సో ఇదేంటి అప్ టు వాల్యూస్ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉండే వాల్యూస్ కి ఆ ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి టైటిల్ ఏంటి కింద కంట్రీ అనేది టైటిల్ అండి 
ఆ కంట్రీ టైటిల్ మీద మనం ఆఫ్ చేసి వేసుకోవాలనుకుంటే ఆఫ్ చేసేయచ్చు లేదు ఆన్లో పెట్టుకొని సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు దానికి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఏంటి సైజ్ పెంచడం కానీ లేదంటే కలర్ చేంజ్ చేయడం కానీ ఓకేనా ఓకే అండి సో ఇలా మనకు కంప్లీట్ గా ఈ పర్టికులర్ విజువల్ సంబంధించిన అన్ని అండి లైక్ ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంది దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటాం ఈ ట్వంటీ జీరో మిలియన్ ఇవి చేంజ్ చేసుకుంటాం ఈ పైన హెడర్ ఉంది కదా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కంట్రీ ఇది చేంజ్ చేస్తాం ఈ లోపల ఉండే బార్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని చేంజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకా ఏంటి ఈ బార్ లోపల సో ఇప్పుడు కెనడాకి ఎంత వచ్చింది నియర్లీ ట్వంటీ ప్లస్ వచ్చింది ట్వంటీ ప్లస్ సో ఇక్కడ నుండి టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో ఈ టూ ఫిఫ్టీ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడాలి ఈ బార్ లోపల కనబడాలి అంటే ఇక్కడ మనం కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తుంటే ఇక్కడ బ్లాక్ బాక్స్ లో కనబడుతుంది అలా కాకుండా ఇలా కర్సర్ మీద ప్లేస్ అయ్యి కానీ అంటే కర్సర్ మీదనే మనకు ఆటోమేటిక్ గా చూపించాలి వితౌట్ సో అలా చేయాలనుకోండి అవి డేటా లేబుల్స్ అంటాం ఆ డేటా లేబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మన ఈ విజువల్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటాం ఈ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్తాం ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు కావాల్సిన ఏంటి డేటా లేబుల్స్ ఈ డేటా లేబుల్స్ అనేది ఆఫ్ లో ఉంది దీన్ని ఆన్ చేసామంటే యూ కెన్ సి సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా చూపించేస్తుంది మళ్ళీ మనం కర్సర్ పెట్టామంటే దానిలో డీటెయిల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఎయిట్ త్రీ జీరో అనే నెంబర్ ఇది టూ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ ఫార్టీ త్రీ టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ జీరో నైన్ ఇలా మనకు కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఆ డేటా లేబుల్స్ యొక్క కలర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆరు ఎక్స్టెన్షన్ చేసామంటే సో ఇక్కడ చూడండి హారు జంటలు గాను అరల్స్ వర్టికల్ గాను సో వర్టికల్ గా అంటే ఇలా మనకు సో ఆ వాల్యూస్ యొక్క కలర్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలా అండ్ ఈవెన్ మీకు ఈ డిస్ప్లే మిలియన్స్ ఉంది కదా మిలియన్స్ కావాలనా లేదంటే వాట్ ఎవర్ మేబీ మీకు కావాల్సిన యూనిట్స్ ఏంటి సో థౌజండ్స్ లో కావాలనా సో వాటి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అండి మిలియన్స్ థౌజండ్స్ ట్రిలియన్స్ సో అలా వాటి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనము ఈ వాల్యూస్ అన్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఇంకా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ పర్టికులర్ దానికి సో ఇప్పుడు టూ జీరో ఫైవ్ ఉంది కదా దానికి ఏదైనా ఇప్పుడు వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో అప్లై చేయలేదు అదే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి సమ్ డార్క్ థీమ్ లాగా వచ్చింది దాని బదులు నేను సంథింగ్ లైక్ రెడ్ ఇస్తున్నాను రెడ్ ఓకే రెడ్ పడుతుంది వైట్ ఇస్తున్నాను అండి వైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు కాస్త డార్క్ అయితే వస్తుంది బ్లాక్ థీమ్ లో సో అలా మనకు ఏదైనా కలర్స్ కావాలన్నా వీకెన్ డూ ఓకే ఇక్కడ ఒపాసిటీ పెంచినారు కాబట్టి మనకు రావట్లేదండి ఇక్కడ ఉండి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ తగ్గించేసాను అనుకోండి అప్పుడు మనకు కంప్లీట్ గా బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసింది లేదు దాన్ని పెంచుకుంటే వెళ్తే మనకు లైట్ గా వస్తుంది ఎంత ఒపాసిటీ పెట్టాం ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీ పెట్టామంటే అంత కలర్ లైట్ గా కనబడుతుంది మనకు ఎస్ ఓకేనా ఇది సో మనకు డేటా లేబుల్స్ అంటే ఇవ్వండి డేటా లేబుల్స్ అంటే ఒక బార్ లో కానీ ఒక పర్టికులర్ పై చార్ట్ లోకి వెళ్ళినా పై చార్ట్ లో కానీ ఏ చార్ట్ లో అయినా కూడా డేటా లేబుల్స్ అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ స్లైస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూకి ఎంత వాల్యూ అయితే మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ బాక్స్ లో చూపిస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటుంది డేటా లేబుల్స్ అంటే జస్ట్ వాల్యూస్ ని మన విజువల్స్ పైన ప్లేస్ చేస్తుంది సో వాటి మనం డేటా లేబుల్స్ అంటాం ఓకే మీరు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ రావాలండి ఇవన్నీ అండ్ నెక్స్ట్ కాలమ్స్ అనుకోండి ఈ కాలమ్స్ అంటే ఏంటి సో మనకు బార్ గ్రాఫ్ అంటే ఇది కాలం చార్ట్ కాబట్టి మనకు కాలమ్స్ అనేది ఉంటుంది అదే మీరు బార్ చార్ట్ లోకి వెళ్ళారు అనుకో బాల్ బార్స్ అనేది ఉండొచ్చు పై చార్ట్ లోకి వెళ్తే వాల్యూస్ అనే సంథింగ్ ఏదో ఉండొచ్చు అండి పర్సన్ సో ఇక్కడ స్లైసెస్ అనేవి ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనకేంటి ఈ బార్ కాలమ్స్ లో ఈ కాలమ్స్ యొక్క కాల కలర్స్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాం యుల్ టు చేంజ్ ద కలర్స్ ఓకే కదండి ఇలా మనం కలర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్ మనకి ఇక్కడ బార్కి బార్కి స్పేసింగ్ ఉంది కదా ఆ స్పేసింగ్ ఎంత కావాలి సో స్పేసింగ్ అనేది వీ కెన్ ఇంక్రీస్ సో ఇక్కడ మనకు బార్కి బార్కి స్పేస్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఓకే సో ఇలా మనకు కంప్లీట్ గా మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాడికి లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా బాగుంటుంది అనేది మనం కంప్లీట్ గా వాడికి ఇవ్వచ్చండి ఇలా పెట్టుకుని ఇలా సో మనకు నచ్చిన విధంగా అడ్జస్ట్ చేస్తాం మనం ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ అంటే సపోజ్ ఇంకొక విజువల్ పెడుతున్నా అండి సమ్ పై చార్
ఓకే ఈ టూ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు నుండి దీనికి దీనికి సంథింగ్ లైక్ బార్డర్ అనేది లేకపోతే మనకు రెండు కూడా ఒకే విజువల్స్ లాగా అంటే ఏ గ్యాప్ ఏం లేదు అలా ఉంటే మనకు వీ డోంట్ లైక్ సో దానికి ఏం చేస్తున్నాను నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఒకటి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అండి సో దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు నాకు ఏ విజువల్ కి బ్రో ఫస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఐ మీన్ ఏ విజువల్ కి ఇవ్వాలో ఆ విజువల్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే మీరు వితౌట్ సెలెక్టింగ్ ఏ విజువల్ సెలెక్ట్ చేయకుండా మనం ఈ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళామంటే ఈ ఫార్మాటింగ్ అంటే దేనికి సంబంధించింది కంప్లీట్ పేజ్ కి సంబంధించిన ఫార్మాటింగ్ అండి సో ఈ విజువల్ కి సంబంధించింది చేంజ్ అవ్వదు కంప్లీట్ పేజ్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు పేజ్ మొత్తం వైట్ స్క్రీన్ లో ఉంది దాన్ని ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలి లేదంటే పేజ్ సైజ్ పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ మన కస్టర్ ఇంతవరకు వచ్చింది ఇంకా మనకు అంటే ఇక్కడ ఈ రోత స్పేస్ ఉంది మనకి ఇంకా ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి ఆ స్పేస్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి అన్ని పేజ్ కి సంబంధించిన జరుగుతాయి అదే విజువల్ మీద అనుకోండి ఈ విజువల్ లో కనబడిచ్చే వర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ విజువల్ అంటే ఈ బార్డర్ నుంచి ఈ ఎండ్ వరకు అనుకోండి కంప్లీట్ లోపల ఉండేది మొత్తం మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం సేమ్ ఫర్ దిస్ ఏ పర్టికులర్ విజువల్ కి దేనికి దానికి డిఫరెంట్ గా ఫార్మాటింగ్ చేసుకుంటాం అదే పేజ్ లెవెల్ వస్తే ఏ విజువల్ సెలెక్ట్ చేయకుండా కంప్లీట్ గా మనకు ఓపెన్ స్పేస్ మొత్తం కూడా పేజ్ లెవెల్ సో ఇక్కడ మనకు వితౌట్ సెలెక్ట్ ఏ విజువల్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఈ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళాలండి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అంటే ఈ కంప్లీట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది పేజ్ నేమ్ ఏంటి పేజ్ వన్ టూల్ టిప్ ని అలౌ చేయొచ్చా సో ఈ పేజ్ ని టూల్ టిప్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది మన తర్వాత కాన్సెప్ట్ చెప్తా అండి ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్ ఈ క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్స్ లో వీ కెన్ వీ కెన్ సెట్ ద పేజ్ సైజ్ అండి ఈ పేజ్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి అనేది వీ కెన్ సెట్ ఇక్కడ నుండి సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ అనేది డిఫాల్ట్ సైజ్ మనకు అలా వద్దు సో ఫోర్ ఇస్ టు సైజ్ త్రీ అనుకోండి ఇక్కడ నుండి పేజ్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోయింది మనకి ఇంతే అండి సైజ్ ఉండేది ఇంకా లేదు ఈ సైజ్ కూడా వద్దు నాకు లెటర్ సైజ్ అనుకోండి నార్మల్ లెటర్ ఎలా ఉంటుంది ఒక పేపర్ లాగా సో అలా లెటర్ సైజ్ లోకి వచ్చేసింది ఈ లెటర్ కూడా అవసరం లేదు నాకు సో జస్ట్ టూల్ టిప్ మనం ఇందాక బ్లాక్ బాక్స్ చూసాం కదా అలా టూల్ టిప్ సైజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది లేదు కస్టమ్ సైజ్ అనుకోండి ఈ కస్టమ్ సైజ్ లో క్లిక్ చేస్తే మనకు ఏబుల్ టు మనం ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో మన సైజ్ ని మనం ఇచ్చుకుంటాం లైక్ ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చానండి అండ్ సేమ్ విత్ కూడా ఎంత ఇస్తున్నాను విత్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నా పేజ్ ఎంత సైజ్ పెరిగిందో సో ఇక్కడ ఎంత ఐ మీన్ సైజ్ అనేది కాస్త పెద్దగా పెంచేసాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ నేను ఎక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాను సో మనకు చిన్న సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఆ సైజ్ కి సంబంధించిన విజువల్ అంటే ఒక చిన్న సైజ్ అనుకోండి ఒక టెన్ విజువల్స్ పడతాయి అది ఇప్పుడు పెద్ద సైజ్ పెట్టానుకోండి ఒక థర్టీ విజువల్స్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నాకు ఎక్కువ కావాలనుకోండి హైట్ అనేది ఇంకా పెంచుతాను విత్ అనేది ఇంకా పెంచుతాను సో ఇప్పుడు విత్ కూడా మనకు పెరిగింది అర్థమైంది కదా ఈ క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్ అర్థమైందండి సో ఈ వర్టికల్ అలైన్మెంట్ నథింగ్ బట్ మనం టాప్ నుంచో మిడిల్ నుంచో ఎక్కడి నుంచి మనకు పెంచుకుంటున్నాం అనేది ఇది సో ఇదే అండి పేజ్ ఇప్పుడు మనకు రియల్ టైమ్ లో ఇలాగే వస్తుందండి ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మనం నార్మల్ డిఫాల్ట్ సైజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి కస్టమ్ సైజ్ ఇది సిక్స్ ఇన్స్ నైన్ లోకి సో మన పేజ్ అనేది ఇది దీని లోపల మనకు పట్టే విజువల్స్ కొన్ని ఉంటాయండి ఐ మీన్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఎన్ని విజువల్స్ పడతాయి మహా అంటే ఇక్కడ ఒకటి దీని కింద ఒకటి లేదు ఇంకా సైజ్ మనం తగ్గించేసుకున్నామంటే ఒక ఇలా తగ్గ చిన్న చిన్న సైజులు గా పెట్టుకుని ఒక టెన్ విజువల్స్ పెడతాం బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు నాకు ఇలా మల్టిపుల్ పేజెస్ అనేది వద్దు సో ఇక్కడ నేను త్రీ ఫోర్ పేజెస్ పెట్టింట అవన్నీ వద్దు అవన్నీ కూడా సింగిల్ పేజ్ లోనే నాకు సింగిల్ పేజ్ లోనే అన్ని విజువల్స్ చూపించాయి అంటాడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇలా చిన్న చిన్న వెరీ స్మాల్ పెట్టేసాం అనుకోండి ఇంకా చాలా చిన్న పెట్టేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు వాడికి కనబడదు అండ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా మంచికి రాదు వెళ్ళిపోతుంది సో అందుకోసం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక స్టాండర్డ్ సైజ్ మెయింటైన్ చేసేసి దానికి తగ్గట్టు ఇంకా మనం రిమైనింగ్ విజువల్స్ అన్ని కూడా అలాగే పెట్టుకునే దానికి సైజ్ అనేది పెంచేసుకుంటాం జస్ట్ క్యాన్వాస్ లోకి వెళ్తాం ఈ క్యాన్వాస్ లో కస్టమ్ తీసేసుకుంటాం ఈ కస్టమ్ తీసేసుకున్న తర్వాత మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టేస్తామండి సో సెవెన్ ట్వంటీ కాకుండా సో వీ జస్ట్
వ్యూ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తాం ఈ వ్యూ ట్యాబ్ లో నుంచి పేజ్ వ్యూ అనే ఆప్షన్ కి వస్తాం ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తాం ఫిట్ టు విత్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటాం సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఈ సైజ్ మొత్తం కూడా లేదు ఫిట్ టు పేజ్ అని అనుకోండి ఫిట్ టు పేజ్ అంటే ఇలా వస్తుంది ఇలా కాకుండా సో ఇప్పుడు మనకేంటి ఈ సైజ్ మొత్తం కూడా మనకు విత్ అంత అంటే ఇక్కడ స్పేసెస్ అంతా లేకుండా ఇక్కడ స్పేసెస్ లేకుండా అంత మన విత్ అంతని మనం ఆక్యుపై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో సింప్లీ గో ఫర్ ద ఫిట్ టు విత్ లేదు యాక్చువల్ సైజ్ వెళ్ళారనుకోండి యాక్చువల్ సైజ్ కి వెళ్ళినా కూడా సో ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అస్ టు దే బట్ బెటర్ ఇప్పుడు గో విత్ ద ఫిట్ టు విత్ తో వెళ్ళండి ఫిట్ టు విత్ వెళ్తే సో ఇట్ విల్ బి గుడ్ సో ఫిట్ టు విత్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు విత్ వైజ్ గా కంపే కనెక్ట్ అవుతుంది బట్ మనకు ఇక్కడ హార్జాంట్ లుగా చూడండి హార్జాంట్ లుగా మనకు ఇబ్బంది లేదు ఐ మీన్ వర్టికల్ గా మనకు ఏ ఇష్యూస్ లేవు హార్జాంట్ల గా మనకు ఓన్లీ స్క్రోలర్ మాత్రం హార్జాంట్ వర్టికల్ గా ఉంటుంది హార్జాంట్ల గా స్క్రోలర్ అనేది ఉండదు ఏది ఫిట్ టు విత్ పెడితే అదే యాక్చువల్ సైజ్ పెట్టామంటే విల్ కెన్ గెట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రెండు సైడ్ స్క్రోలర్ బార్స్ వస్తాయి ఓకే కదండి హలో సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఫార్మాటింగ్ అండి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీరు ఓన్గా అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టేశారంటే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫండ్ అవుతుంది అండి ఏ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ పేజ్ లెవెల్లో సో పేజ్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ఏంటి పేజ్ సైజ్ని పెంచడం కానీ ఎవరిథింగ్ అండ్ ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ పేజ్ ఇక్కడ వ్యూ ట్యాబ్లో పేజ్ వ్యూలో మనం ఇవి చూసామండి ఫిట్ టు పేజ్ ఫిట్ టు విత్ యాక్చువల్ సైజ్ ఫిట్ టు పేజ్ అంటే ఏంటి దానికి ఉండే లిమిటెడ్ సైజ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేజ్ లోనే ఇది మనం ఎంత సైజ్ ఇచ్చినా దాన్ని ఫిట్ చేస్తుంది అది ఫిట్ టు విత్ ఐ మీన్ ఫిట్ టు పేజ్ ఫిట్ టు విత్ అంటే మనం ఇచ్చే విత్ ను బేస్ చేసుకుని ఆ కంప్లీట్ పేజ్ ని మనకు యాక్యుపై చేస్తుంది యాక్చువల్ సైజ్ అంటే నార్మల్ సైజ్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ స్క్రోలర్స్ రెండు కూడా వచ్చేలాగా యాక్చువల్ అది పెట్టింది అదే మొబైల్ లేఅవుట్ తీసుకున్నారనుకోండి సో ఇప్పుడు మనం మొబైల్ లో కూడా పవర్ బై డెస్క్ టాప్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మన రిపోర్ట్స్ ని కానీ అవి సో దానికి సంబంధించిన లేఅవుట్ మనకు కావాలి అంటే సింపుల్ గా ఈ మొబైల్ లేఅవుట్ అనేది కొడతాం ఇక్కడ కొట్టగానే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మనకు మొబైల్ లేఅవుట్ వచ్చేసింది ఈ మొబైల్ లేఅవుట్ లో నుంచి మనకు ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా లైక్ టూ విజువల్స్ వేసాం లేదు మీకు ఒక థర్టీ విజువల్స్ ఉంటే థర్టీ విజువల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి సో అవన్నీ కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలండి మళ్ళీ దాన్ని సో ఇక్కడ మనం మొబైల్ వ్యూలో పెట్టేస్తాం సో నాకు ఇక్కడ సో టూ లైన్స్ తర్వాత రావాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నా నేను డ్రాక్ చేసుకుంటున్నాను నా పే ఫస్ట్ అనేది ఫస్ట్ విజువల్ మొత్తం నాది ఇక్కడ ఉండాలి నెక్స్ట్ దీని కింద ఇది ఉండాలి ఓకే సో ఇలా మనకు ఎన్ని విజువల్స్ ఉన్నాయో అన్ని విజువల్స్ ని వీ కెన్ ప్లేస్ సో అప్పుడు ఏంటి మొబైల్ లో మనం మొబైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఈ ఈ విజువల్ ఉంటుంది సెకండ్ ఈ విజువల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ విజువల్ నెక్స్ట్ ఈ విజువల్ నెక్స్ట్ ఈ విజువల్ అలా మనకు కంప్లీట్ గా మొబైల్ వ్యూ పాయింట్ లో మనం విజువల్ ని అంతా చూడొచ్చు అండి సో ఇది మొబైల్ వ్యూ పాయింట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో మనకి ఇక్కడ పేజ్ ఫార్మాట్ లోని ఈ పేజ్ ఫార్మాట్ లో మనకేంటి క్యాన్వాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందండి ఈ క్యాన్వాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది సో కంప్లీట్ గా మన పేజ్ యొక్క సో ఇక్కడ మనం వైట్ థీమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి వైట్ కలర్ వస్తుంది సో సపోజ్ నేను ఆరెంజ్ ఐ మీన్ రోజు ఇచ్చేసాను పింక్ రోజ్ ఓకే ఓకే అండి మనకి ఇక్కడ వాల్ పేపర్ ఉంది ఈ వాల్ పేపర్ లో నుంచి వీకెన్ ప్లేస్ సో ఇక్కడ వాల్ పేపర్ ఏంటి ఏంటి కంప్లీట్ మన ఈ విండో మొత్తం కూడా సో పవర్ బే ఈ పేజ్ వన్ విండో మొత్తం కూడా సో వీకెన్ గెట్ వన్ వాల్ పేపర్ సో ఇలా మనకు ఒక థింగ్ లో వచ్చేస్తుందండి ఓకే సార్ ఓకే సో వాడికి లుక్ అండ్ ఫీల్ మనం మార్చుతామండి అంటే వాడికి నచ్చిన కలర్స్ లో ఏ కలర్స్ కావాలంటే ఆ కలర్స్ ని సో వీ కెన్ ప్లేస్ సో లేదు వాడికి లోగో ఉందని వాళ్ళకి ఒక పే వాళ్ళ కంపెనీ లోగో పెట్టాలనుకోండి మనం సో ఆ కంపెనీ లోగో అంటే సో ఆ ఇమేజ్ ని మనం లోకల్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం ఆ రెల్స్ మనకు మెయిల్ లో వాళ్ళు సెండ్ చేసి ఉంటారు ఆ మే ఆ ఇమేజ్ ని వీ కెన్ సర్చ్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదైనా ఇమేజెస్ ఉంటే ఆ ఇమేజెస్ ని మనం సర్చ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇలా సర్చ్ చేసుకోవడం దెన్ డైరెక్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసామంట
ఓకే ఈ ఈ మేజర్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నానండి ఓకే సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వచ్చి రావడం సో మనకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ ఉంది కాబట్టి డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాను దీంట్లో సో ఇక్కడ ఈ రోజు డౌన్లోడ్ చేసింది ఇది అండి సో ఈ పవర్ బ్యాంక్ అనేది డౌన్లోడ్ దాన్ని ఓపెన్ చేశానంటే యూ కెన్ సి మనకి కంప్లీట్గా ఓపెన్ అయిపోయింది దీని సైజ్ అనేది ఎంత ఎంత ఉండాలి ఏం కథ అనేది వీ కెన్ డిస్కస్ అగైన్ సో ఇక్కడ నార్మల్ ఇమేజ్ ఫిట్టా లేదంటే ఫిట్ సో కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసేస్తున్నాను మన కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా అది వచ్చేస్తుంది లేదు ఓన్లీ ఫిట్ సో నార్మల్ ఆ ఈ మన విండోకి తగ్గట్టుగా ఫిట్ అవుతుంది ఫిల్ అంటే కంప్లీట్గా అది ఎంత పెద్ద సైజ్ ఉందో అంత ఫిల్ అయిపోతుంది అండి అండ్ ఇంకా ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా అంటే ఇంత హైలైట్గా మనకు కనబడాల్సి వస్తుంది వెరీ లైట్గా కనబడాలనుకోండి సో ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచేస్తాను సో ఇక్కడ అంటే మన కలర్స్ ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ కలర్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లేదు వద్దనుకుంటే సింపుల్గా ఇక్కడ క్రాస్ మార్క్ కొట్టేస్తే మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు అక్కడ ఇమేజ్ యాడ్ చేసాం కదండి మనం అవును ఫస్ట్ టైం మనం దీనికి బార్డర్స్ అవన్నీ సెట్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఇన్కేజ్ ఇమేజ్ కనుక యాడ్ చేస్తే సో ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన కలర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్లాప్ చేస్తుందండి అంటే ఈ కలర్ బ్యాక్ ఉంటుంది దీనిపైన మళ్ళీ ఇమేజ్ అనేది యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది సో అందుకే మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని రిమూవ్ చేసేసామో ఆటోమేటిక్ గా ఆ పైన ఉండే లేయర్ వెళ్ళిపోయింది కింద ఉండే లేయర్ ఏంటి ఇంకా పింక్ కలర్ ఆ పింక్ కలర్ మనం షో చేసాం యా సేమ్ ఇక్కడే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈవెన్ సార్ ఇమేజ్ కైనా ఏదైతే కలర్ కైనా రెండింటికి మనం ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఇక్కడ తగ్గించుకుంటాం సో ఏదైతే పైన ఉంటుందో అది మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి మాకు ఇమేజ్ ది కనబడింది సో దాని కింద ఉండే కలర్ కనబడలే మనకు మా మీరు చెప్పేది నాకు అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే వాయిస్ రావట్లేదు రావట్లేదు బెన్ని వాయిస్ కూడా రావట్లేదండి ఫైన్ వస్తుంది చెప్తాను మీటింగ్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నారు కదా మాకు మా అంతటి మేము ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ సెన్స్ అవన్నీ చూసుకుంటే మాకు అర్థమైపోతుంది కదా అసలు ఏం చేస్తాం ఏంటి సో మీకు ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ ని మీరు జస్ట్ ఫిల్ ఇక్కడ పెట్టేసేయండి సో ఇక్కడ ఏంటి నేను ఇక్కడ ఏదో ఒకటి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేశానండి ఈ ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేశాక నాకు వద్దనుకుంటే నేను ఇమీడియట్ గా నేను బ్యాక్ స్టెప్ వచ్చేసాను సో ఆటోమేటిక్ గా మనకు మళ్ళీ ప్రీవియస్ స్టెప్ వచ్చేస్తాం సో అది ఇష్యూ అయితే కాదు ఆల్రెడీ నేను ఈవెన్ మీరు ఏ చేంజెస్ చేసినా కూడా ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ పైన ఏ చేంజెస్ చేసినా కూడా అవన్నీ మీకు అప్లై అవ్వాలంటే వన్స్ మీరు సేవ్ చేసిన తర్వాతే ఆ రిపోర్ట్ పైన అప్లై అవుతుందండి మన సేవ్ కొట్టగానే అప్లై అవుతుంది తప్ప అప్పటి దాకా ఏది అప్లై అవ్వదు సో ఇక్కడ దాకా నేను చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ వరకు నేను సేవ్ చేసేసుకుంటాను ఓకే సేవ్ చేసేసుకుని సో సేవ్ చేసేసుకున్నాను అనుకోండి నెక్స్ట్ నేను ఏదైనా అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఏదైనా ఒక సెట్టింగ్స్ అప్లై చేశాను అనుకోండి సో ఈ ఇప్పుడు నాకు రిపోర్ట్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను వాల్ పేపర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ రోజుకు బదులు నేను సంథింగ్ లైక్ రెడ్ పెట్టుకున్నాను సమ్ మెరిన్ పెట్టాను ఇలా పెట్టాను సో ఇది నాకు అప్లై అయిందా అంటే అవ్వలేదండి సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇది కొట్టేసా క్రాస్ కొట్టేసాను అనుకోండి ఇది సేవ్ అడుగుతుంది నేను డోన్ సేవ్ కొట్టేసాను అంటే కదా మళ్ళీ నేను ఎప్పుడైతే ఆ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్ లో నాకు ఎలా వస్తుంది ఓన్లీ నాకు పింక్ కలర్ తో ఉండేదే వస్తుందండి ఎందుకంటే నేను సేవ్ చేయలేదు సో సేవ్ చేయకుండా మనం ఎక్కడ వరకు సేవ్ చేసామో అక్కడ వరకే ఉంటుంది మన రిపోర్ట్ దాని తర్వాత మనం ఎన్ని చేంజెస్ చేసినా కూడా అవన్నీ రిపోర్ట్ లో అప్లై అవ్వవు లైక్ నార్మల్ మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ తీసుకుంటే ఎలా వరకు వస్తుందో సేమ్ టు సేమ్ పవర్ బై రిపోర్ట్ కూడా అంతే అండి మనం సేవ్ చేస్తేనే దట్ విల్ బి సేవ్ ఓకే సో మనకి ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా కూడా మనం సేవ్ కొట్టుకున్నా డైరెక్ట్ గా క్లోజ్ చేసేసుకోండి అప్పుడు మనకేమవుతుంది 
సో మళ్ళీ మనం ప్రీవియస్ ఎక్కడ దాకా ఉన్నామో అక్కడ వరకు వస్తాం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఏ స్టెప్ కావాలో మళ్ళీ రీ రీకనెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే రీఅరేంజ్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఓకే అండి సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ సో ఇంకా పేజ్ ఫార్మాటింగ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే సో యూ కెన్ సి వాల్ పేపర్ అయిపోయింది ఈ ఫిల్టర్ స్పెయిన్ ఫిల్టర్ స్పెయిన్ ఫిల్టర్ స్పెయిన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో ఇది మనకు ఫిల్టర్ స్పెయిన్ అండి ఇది విజువలైజేషన్ పెయిన్ ఇది ఫిల్ స్పెయిన్ ఓకే ఈ ఫిల్టర్ స్పెయిన్స్ అనేది మనం ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ ఫిల్టర్ స్పెయిన్ ఆఫ్ చేసామంటే మనకు కనబడదు అది కావాలి అనుకుంటే ఇలా ఆన్ చేసుకుంటాం ఈ ఫిల్టర్ స్పెయిన్ లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం లైక్ విజువల్ లెవెల్ పేజ్ లెవెల్ అండ్ రిపోర్ట్ లెవెల్ అనేది త్రీ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి సో ఏ ఫిల్టర్ కంప్లీట్ పేజ్ లెవెల్ లో కావాలనుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఫిల్టర్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం లేదు అన్ని పేజెస్ లో లైక్ మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటే అన్ని పేజెస్ లో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసుకుంటాం లేదు ఓన్లీ పర్టికులర్ విజువల్ కావాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ విజువల్ యాడ్ ఐ మీన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ విజువల్ లోకి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం లేదు ఉండే వాటితో ఫిల్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా ఫిల్టర్ చేసేసుకుంటాం సో అప్పుడు మనం ఈ విజువల్ మాత్రమే మారుతుంది లేదు అన్ని విజువల్స్ మారాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం పేజ్ లెవెల్ లేదు అన్ని కంప్లీట్ గా చేయాలంటే రిపోర్ట్ లెవెల్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి గుర్తుంది కదా డిస్కస్ చేసామండి గుర్తుంది సో వీటిని ఈ ఫిల్టర్ పెయిన్ కూడా మనం కలర్ ఫార్మాటింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ ఇక్కడ పేజ్ లెవెల్ లో మనకి ఇలా చేస్తామండి సో ఇక్కడ విజువల్ స్పెయిన్ ఉంది కదా ఈ విజువల్ స్పెయిన్ లో ఫిల్టర్ పెయిన్ అనేది ఉంది ఈ ఫిల్టర్ పెయిన్ లో సో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ తీసేసుకుంటే దీంట్లో లోపల ఉండే కంప్లీట్ టెక్స్ట్ ఏవైతే ఉందో ఆ అంతటి సో బ్లా నార్మల్ గా ఏంటి బ్లాక్ కలర్ ఇలా ఉంటుంది బట్ నేను బ్లూ కలర్ కానీ గ్రీన్ కలర్ కానీ రెడ్ కలర్ కానీ మనకు నచ్చిన విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సేమ్ లైక్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ కి ఎలా ఉండాలి సో ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మనం సో ఇక్కడ ఉండే ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూస్ ఇవ్వడం కానీ సో అవన్నీ బ్లాక్ వైట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా వాటి అన్నిటి కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు సో ఐ థింక్ ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇది యూజర్ ఫ్రెండ్ అంటే యూజర్ కి అయితే ఇవన్నీ అవసరం లేదండి యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మీరు చూసుకునే దానికి మాత్రమే ఇది ఈ ఫిల్టర్ స్పెయిన్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ అవి ఐ థింక్ నో నీడ్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిల్టర్ కార్డ్స్ ఇవి కూడా అవసరం లేదండి సో మీకు కావాల్సింది ఇక్కడ మెయిన్ గా పేజ్ లెవెల్ ఏమేమి చేసుకోవాలంటే క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్ ఒకటి ఈ వాల్ పేపర్ సెట్టింగ్ ఒకటి అండి ఈ రెండు మాత్రమే మనం మెయిన్ గా యూస్ చేసేది రియల్ టైమ్ లో ఈ క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్ అంటే ఎందుకు యూస్ చేస్తాం సో మన పేజ్ యొక్క సైజ్ ని పెంచుకునే దాని కోసం సో పేజ్ మనకి లెటర్ ఫార్మాట్ కార్డ్ ఫార్మాట్ ఐ మీన్ ఇలా కస్టమ్ టూల్ టిప్ ఫార్మాట్ కస్టమ్ అయితే మనకు కావాల్సిన సైజ్ అనేది మనం నెంబర్స్ ఇచ్చేసుకుంటాం సో ఎంత సైజ్ కావాలో మనం అప్రాక్స్ గా ఇచ్చేసుకుని దాన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం దెన్ ఈ అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫిట్ టు విత్ అనేది పెట్టుకుంటాం లేదంటే ఫిట్ టు లైక్ ఫిట్ టు విత్ కానీ యాక్చువల్ సైజ్ కానీ తీసుకుంటాం ఎప్పుడు కష్టం తీసుకుంటే ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాల్ పేపర్ వాల్ పేపర్ ఎందుకు వేసేస్తాం కంపెనీ వాళ్ళు ఏదైనా లోగో ఇచ్చి ఆర్ ఎల్స్ డార్క్ థీమ్ కావాలనుకున్నారు అనుకోండి సో వాళ్ళకి డార్క్ థీమ్ కంప్లీట్ గా కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం సో వీ కెన్ గో విత్ ద డార్క్ థీమ్ తో వెళ్ళిపోతాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా బ్లాక్ కానీ బ్లాక్ లో ఇలా ఏదో కలర్ తో సో వాళ్ళకి డార్క్ థీమ్ లోనే కావాలి అంటే ఇలా వెళ్తాం ఓకే ఓకే కదండి ఈ రెండు మాత్రం మనం మోస్ట్లీ పేజ్ లెవెల్ ఐ మీన్ పేజ్ లెవెల్ ఫార్మాటింగ్ చేసేదంటే ఈ టూ లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ విజువల్ లెవెల్కి వస్తే ఒక్కొక్క విజువల్ కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫార్మాటింగ్స్ ఉంటాయండి సపోజ్ ఇక్కడ మనం బార్ చార్ట్ అని ఈ కాలం చార్ట్ కానీ తీసుకున్నామంటే ఈ కాలం చార్ట్ కాబట్టి అరల్స్ ఒక బార్ చార్ట్ తీసుకున్న కాలం చార్ట్ తీసుకుని ఎవరిథింగ్ అండి విజువల్ కి వేరే ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అండ్ పేజ్ కస్టమైజేషన్ కి వేరే ఆప్షన్స్ వస్తే ఇప్పుడు నేను ఇంకా వేరే విజువల్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఓకే సో ఇది బార్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది కాలం చాటు ఇది బార్ చాటు ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే సేమ్ థింగ్ ఎ
బట్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి మీకు ఫార్మాటింగ్ మొత్తం కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ కానీ సంథింగ్ లైక్ జూమ్ స్లైడ్ సో మనకి ఏది కావాలన్నా కూడా వీ కెన్ గో డేటా లేబుల్స్ అంటే జస్ట్ నెంబర్ స్టోర్ చేసేదాని కోసం సెకండ్ నుండి త్రీ మిలియన్ ఫోర్ మిలియన్ వాటి యొక్క యూనిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో ఇన్ వాల్యూస్ లోపల అంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ డేటా లేబుల్స్ లో ఏమేమి ఉంది సో ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎం అనేది ఉంది సో అంటే అంటే అది వాల్యూ ఆ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ డేటా లేబుల్స్ లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనము వాల్యూస్ అనే ఆప్షన్ దగ్గరికి డేటా లేబుల్ ఎనేబుల్ చేసేసాం అనుకోండి సో ఇక్కడ నుండి ఈ డేటా లేబుల్ కింద ఏమి లేదు సో దీన్ని ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయి ఆప్షన్స్ వాల్యూస్ అనేది టూ వస్తున్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు వాల్యూస్ లో యూనిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాల్యూస్ లోకి వెళ్తాం వాల్యూస్ లో యూనిట్స్ ఈ యూనిట్స్ అనేది మనకు థౌజండ్స్ లో పెడుతున్నాను ఓకే దానికి ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా వీటికి ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి అనుకుంటే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటాం ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ సమ్ రెడ్ కలర్ సో ఇక్కడ నుండి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కలర్ యాడ్ అయిపోవచ్చింది ఈ ట్రాన్స్పరెన్స్ తగ్గించుకుంటే మనకు వీ కెన్ సి విజిబిలిటీ ఎక్కువ చూస్తాం సో ఇలా ప్రతిదీ వీ కెన్ సి అండ్ ఇంకేమున్నాయి సో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనేది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఎక్స్ యాక్సిస్ లో కానీ వైఎక్సిక్స్ లో కానీ ఉండే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇక్కడ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా వీటికి యొక్క కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ సో ఆ కలర్స్ యొక్క ఫార్మ్ అంటే కలర్ సైజు ఫాన్ టు సో ఎవరితో వీ కెన్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ వాల్యూస్ ఓకే అండ్ టైటిల్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ గా మనకు ఇక్కడ టైటిల్ చేంజ్ చేసుకో అంటే ఈ కలర్ ఇక్కడ చూడండి మనము పేజ్ లెవెల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే చేంజ్ చేసాం పేజ్ లెవెల్ బ్యాక్ బ్లాక్ పెట్టేసాం బట్ నాకేంటి వీటికి ఒక బార్డర్ అనేది రావాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ వైట్ కలర్ కి బార్డర్ అనేది రావాలి అండ్ ఈవెన్ కూడా సమ్ కర్వ్ లాగా రావాలి అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కంట్రీ ఉంది కదా ఈ టైటిల్ నేమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే నాకు సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కంట్రీ వద్దండి నాకు సంథింగ్ లైక్ ఇంకోటి కావాలి జస్ట్ సేల్ టోటల్ సేల్స్ అనేది కావాలి టోటల్ సేల్స్ బై కంట్రీ అనేది కావాలి ఓకే అలా మనకి ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇది కూడా ఏంటి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు అలా కాకుండా సెంటర్ లో ఉండాలి అండ్ ఇంకా ఏంటి సో ఈ పర్టికులర్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంది దానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి ఓకే అలా మనం ప్రతిదీ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో ఏదైతే మనం విజువల్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది విజువల్ నార్మల్ లో విజువల్ లోపల ఉండే వాల్యూస్ అండి తర్వాత ఏంటి దీని బయట ఉండే అంటే హెడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జనరల్ లోకి వెళ్తాం జనరల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సో వీ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ విజువల్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి సో ఈ విజువల్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ నైన్టీ టూ ఉంది ఇలా కాకుండా నాకు ఎంత సంథింగ్ లైక్ నాకు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కావాలనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ హైట్ కావాలంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ నుంచి అంటే మనం ఇక్కడ డ్రాగన్ డ్రాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇక్కడ ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చుకొని మనం వీ కెన్ కన్వర్ట్ సో బేస్డ్ ఆన్ మనం నెంబర్స్ ఇచ్చేసి ఆ నెంబర్స్ కి మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మనం సైజ్ ని పెంచవచ్చు ఓకే సో ఇలా అండి అండ్ లాక్ యాక్సెప్ట్ రేషియో సో ఇలా పెట్టేసి అనుకోండి దీన్ని ఇంకా సైజ్ మనం పెంచు ఈవెన్ మీరు ఈ విజువల్స్ అన్ని లాక్ చేయొచ్చు సో లాక్ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ విజువల్ ఉంది కదా ఈ విజువల్ నేను ఇక్కడ డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను అలా డ్రాగన్ డ్రాప్ కాకుండా సో ఎవడు ఇంకా అంటే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు దీన్ని క్లిక్ చేసినా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేయలేకూడదు అనుకుంటే ఈ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ వ్యూలోకి వచ్చేసి వ్యూలో లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటుందండి ఈ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లిక్ చేసామంటే నా యూ కెన్ సి మన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఎవడు చేంజ్ చేయలేదు అంటే ఇక్కడ మీరు దీన్ని ప్రెస్ చేసి లాగుతున్నా కూడా రావట్లేదు అండ్ ఈవెన్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మనకు సెలెక్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు యూ కెన్ సి సో విజువల్ అనేది కంప్లీట్ గా లాక్ అయిపోయిందండి సో దీన్ని ఎవరు కూడా ఇంకా డ్రాగన్ డ్రాప్ కానీ దాని మీద ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలని కూడా కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయలేరు అదే మనం ఇది ఆఫ్ చేసుకుని అగైన్ వీ కెన్ డూ ద థింగ్స్ సో ఇక్కడ నుండి మనకు సెలెక్ట్ అవుతుంది దానిపైన ఉండే ఫార్మాటింగ్ వీ కెన్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంకా జనరల్ లో వచ్చేస్తే ఇది ప్రాపర్టీస్ లో ఉండే థింగ్ అండి అంటే ఆ విజువల్ య
ఇది అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మనం టైటిల్ అండి ఇక్కడ మనకు ఈ పర్టికులర్ విజువల్ కి టైటిల్ ఏముంది సో టైటిల్ ఏముంది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కంట్రీ అనేది టైటిల్ ఈ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది నేను మార్చుకోవాలనుకోండి లేదా నాకు కంప్లీట్ గా వద్దనుకుంటే ఆఫ్ చేసేస్తాను నాకు కావాలి అనుకుంటే ఇలా ఆన్ చేసేసి వీటి లోపల నాకు ఇక్కడ ఉంది కదా టెక్స్ట్ అని ఈ టెక్స్ట్ నేను సమ్ ఆఫ్ కాకుండా టోటల్ సేల్స్ అని పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు నా టోటల్ సేల్స్ బై కంట్రీ అనేది వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా అండ్ ఈవెన్ ఏంటి నేను బోల్డ్ లో పెట్టుకుంటున్నాను సైజ్ అనేది పెంచుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ ఇంక్రీస్ ఓకే అండ్ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే ఈ టెక్స్ట్ కు మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుందండి ఆ టెక్స్ట్ కు మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ బ్లాక్ అండ్ దెన్ అలైన్మెంట్ అనేది సెంటర్ కి ఇస్తున్నాను సో ఇలా మనకు సో లుక్ అండ్ ఫీల్ మనకు కావాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈవెన్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ సో ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ పెట్టగానే మనకి ఇది కంప్లీట్ గా దీంట్లో కలిసిపోతుందండి మనకు బార్డర్ అనేది రావట్లేదు సో ఐ వాంట్ టు గెట్ సమ్ బార్డర్ లైక్ కంప్లీట్ గా విజువల్ కి ఒక బార్డర్ కావాలి ఆ బార్డర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సేమ్ ఇక్కడ అండి జనరల్ లోకి వస్తే సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఈ టైటిల్ కూడా మనకు అయిపోయిందండి టైటిల్ కూడా నాకు అవసరం లేదు సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద టైటిల్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంది ఈ ఎఫెక్ట్స్ లో సో ఫస్ట్ మీరు చూసుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఎఫెక్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి ఏమవుతుంది ఇందాక మనం పెట్టిన బ్యాక్గ్రౌండ్ టైటిల్ కండి సో ఇక్కడ అంటే రిమైనింగ్ అంతా బాడీ ఈ బాడీకి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ లో ఉన్నాం ఈ వైట్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ద సమ్ అదర్ కలర్ సో అప్పుడు నేను బ్లాక్ వెళ్ళాలనుకోండి ఆ బ్లాక్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఏం చేస్తాను సో సింపుల్ గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వచ్చేసి వైట్ కలర్ కి బదులు సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద సమ్ ఇలా కలర్ ఇచ్చేసాను లేదు కంప్లీట్ గా బ్లాక్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే ఇలా బ్లాక్ ఇచ్చేసాను బట్ మనకేంటి సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ బ్లాక్ పెట్టగానే మనకు అంటే డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు సో ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ఏ బార్డర్ బార్డర్ ఇవ్వాలి అనుకోండి సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద జనరల్ లోకి వెళ్తాను ఎఫెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాను ఎఫెక్ట్స్ లో ఏంటి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బార్డర్ విజువల్ బార్డర్ అనేది ఆన్ చేశాను ఆన్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఏమి ఇస్తున్నాడు కలర్ అనేది వైట్ కలర్ ఇస్తున్నాను వైట్ కలర్ ఇచ్చేసి నాకు ఇక్కడ కార్నర్స్ అనేది కాస్త రౌండ్ గా కావాలి సో ఆ రేడియస్ ఎంత ఇస్తున్నాను అంటే సంథింగ్ లైక్ ఒక టెన్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్ సి మనకు విజువల్ అనేది ఆ బయట విజువల్ కి ఐ మీన్ ఒక బార్డర్ అనేది మనకు యాడ్ అయిపోయింది అండి బార్డర్ అయిపోయింది దీనికి టెక్స్ట్ కలర్ ఐ మీన్ హెడ్ర మార్చేసుకున్నాం దాన్ని బార్డర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకున్నాం లేదు మీకు వద్దనుకుంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సమ్ కంప్లీట్ గా యూ కెన్ అగైన్ గో అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ టు సమ్ అదర్ కలర్ సో ఇలా మీకు నచ్చిన కలర్ యూ కెన్ చేంజ్ అండి ఓకే ఎస్ ఓకే కదా అండ్ షాడో అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఉండే విజువల్స్ కి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్టికులర్ విజువల్ లోకి నేను షాడో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను షాడో ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో సంథింగ్ లైక్ మనం ఏదైతే కలర్ ఇస్తామో అక్కడ నుంచి సో అన్ని అన్ని కార్నర్స్ నుంచి మనకు ఆ కలర్ అనేది కాస్త వస్తుందండి సో అప్పుడు మన విజువల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు సో అవుట్ సైడ్ పెట్టాం సో దీన్ని ఇన్ సైడ్ కి పెట్టేసుకుంటున్నాను లోపలికి అండ్ ఫ్రమ్ సెంటర్ కి పెడుతున్నాను సో అన్ని అన్ని సైడ్ నుంచి మనకు కలర్ అనేది కాస్త యాడ్ అవుతుందండి బ్లాక్ కలర్ సో మీకు బాగా కనబడాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ నుండి ప్రతి బార్డర్ సైడ్ నుంచి మనకు కాస్త లైట్ గా షాడో లాగా వస్తుంది సో ఇవే అండి మనకు కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్స్ అయితే ఇవి అండ్ ఈవెన్ ఇంకోటి టూల్ టిప్స్ మనకి ఇక్కడ టూల్ టిప్స్ కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో టూల్ టిప్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం కర్సర్ పెట్టి కానీ ఇక్కడ వచ్చింది కదా బ్లాక్ బాక్స్ ఒకటి కంట్రీ జర్మనీ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది దీని టూల్ టిప్స్ అంటారు అంటే ఏంటి మనకు ఈ టూల్ టిప్స్ వల్ల మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ పర్టికులర్ కాలం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ బార్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అవన్నీ మనకు కంప్లీట్ గా అక్కడ తెలుస్తుంది దీనికి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి కలర్ కానీ ఫార్మాట్ కానీ అనుకుంటే సింపుల్ గా ఏంటి ఈ జనరల్ లో ఎఫెక్ట్స్ లో సారీ జనరల్ లో టూల్ టిప్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ టూల్ టిప్స్ లో టెక్స్ట్
సో సారీ దీనికి మనం చేంజ్ చేసింది మనం సెలెక్ట్ అయ్యేది పై చాట్ అనేది సెలెక్ట్ లో ఉందండి సో ఈ పై చాట్ కి మనకు అప్లై అవుతుంది సో మళ్ళీ మీతో వెయిట్ కి అప్లై అవుతుంది ఎందుకంటే ఓన్లీ మనం ఈ పర్టికులర్ విజువల్ కి మనం అప్లై చేసింది ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ విజువల్ మనకు సెలెక్ట్ లో ఉంది సో ఇవి చూడండి ఇవి బ్లాక్ లో ఉంటాయి ఇలా సో ఇది అండి కంప్లీట్ గా మనం ఫార్మాటింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా మనకు ఒక్కొక్క విజువల్ కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది సో అవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఏది పెడితే ఎలా వస్తుంది అనేది యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సో బేసిక్ ఫార్మాటింగ్ అయితే ఇవి అన్ని దానికి కామన్ గా ఉండే ఫార్మాటింగ్ అయితే ఇవి ఉంటాయండి లైక్ విజువల్ ఫార్మాటింగ్ ఒకటి జనరల్ ఫార్మాటింగ్ ఒకటి మోస్ట్లీ మనకు జనరల్ ఏమేమి ఉంటాయి జనరల్ అనేది మోస్ట్లీ అన్ని దానిలో కామన్ అండి టైటిల్ ఉంటుంది టైటిల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ పైన వచ్చి హెడర్ సో దానికి కావాల్సిన కంప్లీట్ అంటే దాని టెక్స్ట్ సైజ్ ఏంటి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఏంటి టెక్స్ట్ ఫాంట్ ఏంటి అండ్ దెన్ టెక్స్ట్ కలర్ ఏంటి ఆ తర్వాత సో దానికి ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏది కావాలి సో ఇవన్నీ టైటిల్ లో చేంజ్ చేసుకుంటాం సో టైటిల్ లో టెక్స్ట్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏది కావాలి అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఏది కావాలి టెక్స్ట్ కలర్ అంటే ఇవి అండి లెటర్స్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే ఇక్కడ ఉండే బ్లాక్ కలర్ లాగా సో దాన్ని అలైన్మెంట్ ఎలా ఉండాలి సో సెంటర్ సో రైట్ సైడ్ నుంచి అలా అండ్ దెన్ ఏంటి ఫాంట్ ఇవన్నీ టైటిల్ కి సంబంధించింది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఎఫెక్ట్స్ అండి ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకు కంప్లీట్ గా బాడీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేస్తుంది సో ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ గా బాడీకి సంబంధించింది అండి టైటిల్ సంబంధించి మొత్తం టైటిల్ లో వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా ఇక్కడ దాకా టైటిల్ అండి దీనికి ఉంది ఉన్నదంతా బాడీ ఈ బాడీకి సంబంధించిన కూడా ఎఫెక్ట్స్ లో ఉంటుంది సో ఈ బాడీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి వైట్ నుంచి సంథింగ్ కలర్ కి ఆర్ఎల్స్ ఈ పర్టికులర్ మొత్తం ఎంటైర్ విజువల్ కి బార్డర్ ఏదైనా కావాలంటే బార్డర్ విజువల్ బార్డర్ కంప్లీట్ గా అండ్ దెన్ షాడ్ ఈ త్రీ ఉంటాయండి సో విజువల్ అయితే మనకు ఆప్షన్స్ అనేది మార్పు ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి మనకు బార్ చార్ట్స్ లో చాలా వచ్చాయి ఎక్స్ ఎక్సిస్ వై ఎక్సిస్ ఇలా బట్ పై చార్ట్ కి వస్తే ఏమున్నాయి ఓన్లీ ఫ్యూ విజువల్స్ ఓన్లీ లెజెండ్ లెజెండ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉండే కలర్స్ అండి సో ఆ కలర్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకో సో వాటి యొక్క అంటే ఇక్కడ లెజెండ్ ఉంది కదా డిస్కౌంట్ బ్రాండ్ అనేది అది మనకి ఇక్కడ లైక్ సెంటర్ రైట్ లో వచ్చింది అంటే సెంటర్ లో రైట్ సైడ్ వచ్చింది అలా సెంటర్ లో రైట్ సైడ్ కాకుండా మనకు టాప్ లో కావాలి టాప్ సెంటర్ హార్ జెంటర్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ బ్రాండ్ అనేది హార్ జెంటర్ గా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు టాప్ లో లేదు బాటమ్ సెంటర్ కావాలనుకోండి అంటే కింద వస్తుంది ఇలా వస్తుంది లేదు ఇది లెజెండ్ అండి దీన్ని లెజెండ్ అంటాం లే ఇంకేంటి వీటి యొక్క కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకేంటి ఇవి పై చాట్ లో స్లైసెస్ అంటాం ఇక్కడ కాలమ్స్ అన్నాం ఇక్కడ బార్స్ అన్నాం ఇక్కడ స్లైసెస్ అంటాం సో స్లైసెస్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏ కలర్ వద్దు అనుకుంటున్నాం ఆ కలర్ చేంజ్ చేసుకుంటాం హై కే కలర్ ఉండాలి లో కే కలర్ ఉండాలి నాన్ కే కలర్ ఉండాలి అలా మనం వీ కెన్ చేంజ్ ద కలర్స్ సో ఈ డీటెయిల్స్ అంటే సేమ్ లైక్ మనం విధంగా చూసాం కదా ఈ టూల్ టిప్ అని సారీ డేటా లేబుల్స్ అని ఆ డేటా లేబుల్స్ ని డీటెయిల్స్ అంటాం డీటెయిల్ లేబుల్స్ దీన్ని ఆఫ్ చేసాం అంటే మనకు నెంబర్స్ అనేది కనబడదు సో ఇక్కడ నెంబర్స్ కనబడాలంటే ఇక్కడ డేటా లేబుల్స్ అంటాం ఇక్కడ డీటెయిల్ లేబుల్స్ అంటాం ఈ డీటెయిల్ లేబుల్స్ ఆఫ్ ఆన్ చేసామంటే మనకు వికెన్సీ సేమ్ ఏ ఉంటాయండి అంటే నేమ్స్ జస్ట్ అటు ఇటు గా మారత మారచ్చు కానీ ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఎవరింగ్ విల్ బి సేమ్ గానే ఉంటాయండి అన్ని విజువల్స్ కి నైస్ ఓకేనా అప్ టు హియర్ సో మనం ఇక్కడ విజువల్ కి విజువల్ కి ఎంత సైజ్ ఉందో అదే సైజ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలండి బేసిక్ గా అంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకి లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది మంచిగా ఉండాలండి సో ఒక విజువల్ హైట్ ఒక విజువల్ లో ఐ మీన్ ఒక విజువల్ చూడండి ఇలా పెట్టేసాను అనుకోండి సో అప్పుడు వాళ్ళకు ఫార్మాటింగ్ అనేది కాస్త లుక్ అండ్ ఫీల్ మంచికి రాదు సో మనం ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దీనికి దీనికి ఎంత డిస్టెన్స్ అండ్ హైట్ ఎంత డిస్టెన్స్ దీనికి దీనికి సో అదే ఫార్మాట్ అన్ని విజువల్స్ కి మనకి ఎన్ని విజువల్స్ అప్లై చేస్తే అన్ని విజువల్స్ కి అలాగే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది అండి యా మన ఇష్టం అండి అంటే సేమ్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి డిస్కౌంట్ బ్రాండ్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ బ్రాండ్ ఇలా అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను చేస్తాను ఈ పై చార్ట్ అనేది ఇంకొక పర్పస్ కోసం
ఇలా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ ఆల్రెడీ ఈ విజువల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇది అవసరం లేదు మనకు దీనిలో మళ్ళీ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ కాపీ అంటే మన వర్క్ తగ్గించుకునే దానికోసం కాఫీ పేస్ట్ చేసుకుని దీంట్లో ఏ కాలం వద్దు డిస్కౌంట్స్ ఇది కాకుండా ఈ డిస్కౌంట్ బ్రాండ్ వైజ్ నాకు ప్రాఫిట్ ఎంత ఉన్నది చూసుకోవాలి సో ఇలా చూసుకోవచ్చు జస్ట్ రెడ్యూస్ ద వర్క్ అంటే కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఉండే కాలమ్స్ ని మనం చేంజ్ చేసేసి చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ సమ్ ఆఫ్ ఉంది కదా ఈ విజువల్ కాకుండా ఇంకొక విజువల్ మీద క్లిక్ చేస్తాను డోనట్ చార్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను అది ఆటోమేటిక్ గా నాకు విజువల్ చేంజ్ అయిపోతుంది జస్ట్ మన వర్క్ ని రెడ్యూస్ చేసుకునే దాని కోసం ఇలా షార్ట్ కట్స్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు అండి సో దీనికి ఇప్పుడు ది ఫార్మాట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది చూడండి సో ఇది ఇది సిమిలర్ గా మనకు పై చార్ట్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి సో పై చార్ట్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వస్తాయి మనకు ఇంకొక ఈ విజువల్ ని ఇంకొక విజువల్ కన్వర్ట్ చేస్తాను అండి సో సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ లైన్ చార్ట్ లాగా చేస్తున్నాను ఈ లైన్ చార్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఉండే ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉంది సేమ్ దీనికి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనేది ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనేది ఉంది అండ్ ఇక్కడ టైటిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ టైటిల్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ దెన్ ఇంకా మనకు ఏంటి లైన్స్ కలర్స్ లైన్స్ కలర్ ఏమేమి కావాలి సో ఇక్కడ లైన్స్ అనే తర్వాత కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కలర్స్ మనకి ఏ కలర్ కావాలో వీ కెన్ అప్లై ద కలర్ ఓకే డేటా లేబుల్స్ కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు సీరియల్ లేబుల్స్ కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు సీరియల్ లేబుల్స్ అంటే ఆ పక్కన ఉండే నేమ్ అండి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ అయ్యి సంథింగ్ లైక్ ఏది అనేది ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా మనం మల్టిపుల్ థింగ్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో సంథింగ్ లైక్ దీన్ని ఒక టేబుల్ విజువల్ లో పెడుతున్నాను అండి టేబుల్ విజువల్ లో పెట్టినప్పుడు ఇలా వస్తుంది దీనికి కూడా మనకు కావాలంటే ఇక్కడ నుండి వన్ సో పైన ఈ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ అనేది వచ్చింది దీనికి డిస్కౌంట్ బ్రాండ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ అనేది వచ్చింది సో ఈ టోటల్ అనేది ఇవన్నీ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో యూ కెన్ సి ఇక్కడ స్టైల్ లోకి వస్తాం జనరల్ అనేది అన్ని దాకా కామన్ గా ఉంటుందండి ప్రాపర్టీస్ టైటిల్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఏంటి టైటిల్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ ఇవన్ ఇదంతా కామన్ అండి ప్రతి ఒక్క విజువల్ కి కామన్ ఏంటి జనరల్ బట్ విజువల్ ఫార్మాటింగ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది ఈ విజువల్ లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆప్షన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటి వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ వాల్యూస్ యొక్క కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ కలర్ నాకు ఏంటి సంథింగ్ లైక్ ఆరెంజ్ కావాలి సో ఇక్కడ నుండి వాల్యూస్ అనేటువంటి మనకు ఆరెంజ్ లో వస్తున్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ వాల్యూ అండి ఆల్టర్నేటివ్ వాల్యూస్ ఏంటి ఏంటి ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది కదా సెకండ్ లైన్ అనేది డిఫరెంట్ ఫస్ట్ లైన్ అనేది డిఫరెంట్ సో ఆల్టర్నేటివ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ కూడా వీ కెన్ చేంజ్ టు సంథింగ్ లైక్ బ్లూ సో ఇలా అండ్ ఏంటి మళ్ళీ మనకు ఆల్టర్నేటివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అండి ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వైట్ లో ఉంది సెకండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ డార్క్ కలర్ లో ఉంది సో అలా మనకు ఇక్కడ నుండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో వాటిని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సెకండ్ దానికి సంథింగ్ లైక్ ఎల్లో ఇస్తున్నాను ఓకే కదండి అండ్ కాలం హైడర్స్ కాలం హైడర్స్ అంటే ఏంటి ఇవండి వాటి యొక్క కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే టెక్స్ట్ కలర్ ఏం కావాలి అండ్ దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏం కావాలి అలైన్మెంట్ ఎలా ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ టోటల్స్ టోటల్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ లో వచ్చి రిజల్ట్ టోటల్ వాల్యూ వాటి యొక్క కలర్స్ కూడా బోల్డ్ లో ఉంది బోల్డ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను లేదు బోల్డ్ ఆన్ లో పెడుతున్నాను టెక్స్ట్ కలర్ ఏది కావాలి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దానికి కూడా ఏది కావాలి సో దానికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏది కావాలి సో అలా మనం కంప్లీట్ గా ఒక టేబుల్ విజువల్ ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో మన టేబుల్ విజువల్ కి మోస్ట్లీ బై డిఫాల్ట్ గా ఉండే హెడర్స్ అనేది రాదండి సో ఇక్కడ ఉండే బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని దానికి హెడర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది మనం విజువల్ యాడ్ చేయగానే హెడర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయిపోతుంది బట్ టేబుల్ విజువల్ కి హెడర్ అనేది రాదు మనకు హెడర్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలా ఇక్కడ రాదండి డైరెక్ట్ జనరల్ లోకి వెళ్తాం టైటిల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఆన్ చేసేసుకుని మనకి ఏది టైటిల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం జస్ట్ టేబుల్ అనుకోండి టేబుల్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను టేబుల్ అనేది వచ్చేసి దాన్ని సెంటర్ లో పెట్టేస్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది
ఈ ఆర్ మార్క్ లో డ్రాప్ డౌన్ పెట్టానంటే మనకు డ్రాప్ డౌన్ లో వస్తుంది ఓకే డ్రాప్ డౌన్ లాగా అదే మనం చెక్ బాక్స్ లో పెట్టుకుని ఈ ఆరో మార్క్ మీద క్లిక్ చేసుకుని చెక్ లిస్ట్ మీద పెట్టామంటే చెక్ బాక్సెస్ లాగా వస్తుంది ఓకే గైస్ ఇది ఒక కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చూడండి ఈ కంట్రీ అనేది ఏంటి విజువల్ ఎడర్ అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ కంట్రీ అనేది ఆన్లో ఉంటేనే ఐ మీన్ ఈ చూపిస్తేనే మనకి డ్రాప్ డౌన్ ఆరో మార్క్ అనేది కనబడుతుంది ఒక్కోసారి ఏం చేస్తామంటే మనము ఈ కంట్రీకి బదులు టైటిల్ అనేది జనరల్ గా పెట్టేసుకునే అనుకోండి సో ఇక్కడ స్లైసర్ హెడర్ అనేది ఆన్లో ఉంది దీన్ని ఆఫ్ చేసేసి అనుకోండి నాకు ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ అనేది కనపడదు సో అప్పుడు నేను ఇది డ్రాప్ డౌన్ కి పెట్టుకోవాలనుకుండా అనుకోండి మనకి ఇది మనకి ఆప్షన్ కనపడదండి అదే ఇది ఆన్లో ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ యారో మార్క్ వస్తుంది దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డ్రాప్ డౌన్ లోకి వెళ్తాం సో ఇది దీన్ని ఆఫ్ చేసేసి నేను జనరల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ టైటిల్ పెట్టుకుంటానండి ఇక్కడ ఈ టైటిల్ ఆన్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఇక్కడ కూడా కంట్రీ అనేది ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఉండి మనకు సేమ్ బేసిక్ గా టైటిల్ అనేది ఉంది బట్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఐ మీన్ యారో మార్క్ లేదు నేను ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి సో సమ్టైమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటాం అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి ఈ టైటిల్ అనేది ఏంటి ఈ టైటిల్ లేదంటే స్లైసర్ హెడర్ స్లైటర్ స్లైసర్ హెడర్ అనేది ఆఫ్ లో ఉంది సో దీన్ని ఆన్ లో పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మనకి కింద కూడా ఇంకొక కంట్రీ వస్తుంది చూడండి సో దీన్ని మనకి ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంటుంది దీన్ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం దెన్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేసుకోండి వద్దనుకుంటే లేదు ఇదే కంప్లీట్ గా వద్దు అనుకుంటే దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకోండి దీన్ని ఆన్ లో పెట్టుకోండి ఓకే కదండి సో యారో మార్క్ మనం చూపించకూడదు ఎవరికైనా యూజర్స్ కనుక్కున్న టైంలో ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఆఫ్ లో పెట్టేస్తామండి ఆఫ్ లో పెట్టేసి నార్మల్ గా దానికి ఒక హెడర్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఆన్ లో పెడతాం అంతే బట్ మళ్ళీ మనం డెవలపింగ్ పార్ట్ లోకి వచ్చి దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ లో కాకుండా టెస్ట్ అలా పెట్టుకోవాలనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం స్లైసర్ లో హెడర్ లోకి వెళ్తాం దీన్ని ఆన్ చేసేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి మనం చేంజ్ చేసేసుకుంటాం ఏ ఏ లేదు కావాలంటే అది సో దాన్ని మళ్ళీ మనం ఆఫ్ చేసే ఆఫ్ చేసేస్తాం ఓకే సార్ ఓకే అండి ఓకే అయితే ఈ ఫార్మాటింగ్ చూడండి జస్ట్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ సరిపోతుంది దీనికి ప్రాక్టీస్ కావాలంటే చేయండి ఓకే తర్వాత మళ్ళీ మనం చూద్దాం రిపోర్ట్ మనం రియల్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ అప్లై చేస్తామండి అప్పుడు మీరు సో మీ లుక్ అండ్ ఫీల్ మీ ఒకరి ఓన్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో యూ కెన్ అప్లై అండ్ ఇంకా మనము ఇమేజెస్ ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఎలా చేయాలి సో ఇవన్నీ టుమారో విల్ సి సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ ఈ డేటా మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం కుదిరితే డేటా మోడలింగ్ తర్వాత నేను ఇమేజెస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి టైటిల్ బాక్సెస్ ఎలా రాయాలి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఎలా రాయాలి ఇవన్నీ విల్ సి టుమారో సో ఇంకా ఇమేజెస్ అంటే అన్ని విజువల్స్ కి సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుందండి ఈ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఎలా సేమ్ మనం ఏదో ఒక విజువల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ విజువల్ మీద పెట్టడం సో ఒక విజువల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఆ విజువల్ లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఏ కలర్స్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్స్ అన్నిటిని మనం చేంజ్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మ్యాట్రిక్స్ అనేది తీసుకునేప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా మనకి ఏ కలర్స్ కావాలో ఆ కలర్స్ అన్ని చేంజ్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం రో హెడర్స్ ఏంటి టెక్ కాలం హెడర్స్ ఏంటి అవన్నీ ఓకే కదండి అప్ టు హియర్ ఓకే